ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমার এক ওয়েবসাইটে আমি বিগততে তো একটা শিক্ষা ভিডিও ছাড়ছিলাম সেখানে একটা এডুকেশনাল ছিল আর একটা ছিল নলেজ নলেজ রেজ ভিডিও এবং ওই ভিডিওতে আমার কয়েকটা কথা ছিল যে বেসিক্যালি আমার ভিডিওগুলো স্টুডেন্টদের উপরে ডিপেন্ড করে হয় তো ওখানে আমার কিছু কথা বলা ছিল যে যদি কোনো ফ্রাস্টেড স্টুডেন্ট থাকেন বা তারা যে বিষয় নিয়ে হতাশ থাকে এটা আমার সাথে একটু শেয়ার করতে আমরা বা বা আমি এটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব সেক্ষেত্রে যে আমি এমন একজনের একটা ফোন পাইছি যেটা আমি আশা করি নাই যে এই টাইপের কোনো কথা কেউ বলবে বা আমাকে এই বিষয়টা জানাবে সেটা তার প্রশ্নটা শুনে আমি অনেকটা একটু প্রশ্নবিদ্ধ যে আসলে কি সে ঠিক বলেছে বা এটার মেইন রিজনটা কোথা থেকে আসছে বা কিভাবে আসছে তো সে দাদুর কথাটা শুনে আমি একটু ভাবলাম কিছু সময় যে আসলে এটার জন্য দায়ী কে যে আমাদের বাপ মারা দায়ী না আমরা দায়ী তা প্রশ্নটা ছিল যে শিক্ষিত সমাজে বৃদ্ধাশ্রমটা কেন বেশি যে শিক্ষিত সমাজে বৃদ্ধাশ্রমই কেন বেশি থাকে এবং শিক্ষিত সন্তানের বাবা মারা বৃদ্ধাশ্রমে কেন বেশি যায় এবং দেখা যায় যে আমাদের সমাজে যে যারা বেশি শিক্ষিত তারাই একসময় বাবা মার প্রতি কেয়ারলেস হয়ে যায় বাবা মাকে দেখাশোনা করে না এবং এটাই বেশি ঘটে কিন্তু অশিক্ষিত ফ্যামিলিতে এর পরিমাণটা কম সেটা তার সেন্স থেকে বলেছে তার সাথে আমার ফোনে কথা হয়েছে সামনাসামনি হয় নাই তবে তার এই কথাগুলো আমাকে একটু প্রশ্নবিদ্ধ করছে যে এটা ঠিক আছে যে আমরা যারা ধনাঢ্য বা ভালো পরিবেশে থাকে ছেলেমেয়েদের যথেষ্টভাবে শিক্ষা দেয় বা শিক্ষিত বানায় কিন্তু অ্যাট এ টাইম তারাই তাদের বাপ মাকে অবহেলিতভাবে রাখে বা বৃদ্ধাশ্রমে যায় এবং আমরা পেপার বা মানে পেপার পত্রিকায় বা বিভিন্ন বিনিয়োগ মাধ্যমেও এগুলো অনেক দেখতে পেয়েছি যে এই ঘটনাগুলো আসলে ঘটে বা আমাদের সমাজে রয়েছে তো তার প্রশ্নটা শোনার পরে আমার মাথা তো একটা আসছে কিন্তু আসার পরে এমনকি আমি বাস্তবে অনেক দেখেছি যে একটা বাবা মা তার সন্তানকে গাইড করে অনেক দূর নিয়ে গিয়েছে নিয়ে যাওয়ার পরে সে তার বাবা মাকে রেখে বাস্তব জীবনে সে নিজেও অনেক দূর সরে গিয়েছে তো আমরা এখানে হয়তো বা অ্যাট এ টাইম আমি ওই কাজটা করতাম আপনারাও করেন অলরেডি আমরা ছেলে মেয়েদের একটু দোষ দিই কি বাদে ছেলে বাপ মা তো কষ্ট করে মানুষ করলো করার পরে বাবা মাকে রেখে চলে গেল কিন্তু এখানে প্রশ্নটা আমার এইটা যে আপনারা যেটা ভাবতেছেন ছেলের দোষ আমি এখান থেকে আপনাদের সাথে একটু ভিন্ন মত প্রকাশন করছি আমি আসলে ওই ছেলেটাকে দোষ দিতে পারতেছি না আমি দোষ দিতেছি ওই বাবা মাকে যে বাবা মা আসলে গাইড করতে পারে নাই আমরা আমাদের যদি আশেপাশে তাকাই এখন আজকে আপনাদের যেটা বলতেছি যে আশেপাশে যদি তাকাই তাহলে বাবা মা দেখি যে আমাদের একটা জিনিস শিক্ষা দেয় সেই শিক্ষাটার ভিতরে আমি যেটা পেয়েছি যে আমাদের হচ্ছে হলো ইকোনমিক্স অ্যান্ড ইমোশনস এখানে একটা ব্যবধান আছে যে ইকোনমিক্স অ্যান্ড ইমোশন অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন আমাদের ছোটোদেরকে শিক্ষা দিই বা আমাদের বাবা মারা যখন আমাদের স্কুলে পড়ায় তারা আসলে শুধু আমাদেরকে ইকোনমিক্স প্র্যাকটিস করায় ইমোশনসটা প্র্যাকটিস করায় না তো আমি বিশ্বাস করি আসলে এর আগে আমরা একটা ভিডিওতে বলছিলাম লাইফের ট্রিটমেন্টটা সব কিছু যে কীভাবে ট্রিটমেন্ট পাবে যে যেভাবে ট্রিটমেন্ট পাবে সে জীবনে সেইভাবেই বড় হবে সো সেই একই বিশ্বাসে আমি এটা বিশ্বাস করি যে এখানে আমাদের সেম কাজটা করে যে ইমোশনস অ্যান্ড ইকোনমিক্স ইকোনমিক্স অর্থনীতি আমাদের ছেলেমেয়েরা বা ছোটো ভাইরা যখন পড়াশোনা করে না তখন আমরা বলি পাশের বাড়ির ছেলে ডাক্তার হয়েছে এত টাকা ইনকাম করে তার ভিজিট এত অমুকের ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে এত করে অমুকের ছেলে ইঞ্জিনিয়ার ফরেন ক্যাডার হয়েছে সে বাইরের দেশে থাকে সে ডলারে ইনকাম করে আমরা তাদের ভিতরে কখনো ইমোশনটা ঢুকানোর চেষ্টা করি না যে কীভাবে একটা ভালো রিলেশন টিকে থাকবে বাবা আমার পাশে কীভাবে থাকবে সবসময় আমাদের টেন্ডেন্সি থাকে তারা কীভাবে বড় হবে কীভাবে টাকা ধরবে এইভাবে তারা একসময় শুধু কী হয়েছে সেগুলো টাকার পিছনেই ছোটে তাদের ভিতরে রিলেশনটা কোনো ভ্যালু থাকে না তারা টাকার পিছনে ছুটতে ছুটতে তাদের কাছে টাকাটাই জীবনে সব থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় এই জন্য এখন ওই বৃদ্ধ দাদুর প্রশ্নটা আমি আসলে কি কী বুঝাইতে চাচ্ছি বা কী বলতেছি আমিও জানি না জাস্ট তার ভিতরটা তার কথাটা আমার এটাই মনে হয়েছে যে আমাদের সমাজে অ্যাকচুয়ালি সব গার্জেনই শুধুমাত্র ইকোনমিক্সটাই প্র্যাকটিস করায় ইমোশনটা কেউ প্র্যাকটিস করায় না আমরা কখনোই কাজে শিখাই না যে অল্প ইনকামে কীভাবে একটা ভালো রিলেশন রাখা যায় বা বাবা মার সাথে অল্প দিয়ে কীভাবে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা যায় শুধু আমরা বইতে পড়ি মানি ক্যান নট বাই হ্যাপিনেস বাট এটা আমরা বইতে পড়ি স্কুলে প্রয়োগ করি সাম মার্কস ক্যারি করার জন্য কিন্তু বাসাতে গিয়ে আমরা বলি টাকা ছাড়া জীবনে কিছুই হয় না যখন এই ইকোনমিক্সে প্র্যাকটিস করবো তখন তো আমার চিন্তা ভাবনা চলে যাবে ইকোনমিক্সের দিকেই তখন কে গুরু কে ছোট কে বড় কে মহান এই চিন্তা ভাবনাটা আমাদের ভিতরে থাকে না সো আমি এইটাই জন্য বিশ্বাস করি যে ইকোনমিক্স এর কারণেই বাংলাদেশে এত বৃদ্ধাশ্রম বাংলাদেশে দেখা যায় যে এত লোকজন ছেলে মেয়ে তাদের দেখাশোনা করে না সো যদি এখন ওই দাদু এত কিছু কি চিন্তা ভাবনা করে আমাকে প্রশ্নটা করছে আমি কিছু জানি না
যে আমরা যদি ছোটবেলা থেকে আমরা যাদেরকে গাইড করতেছি তাদেরকে যদি ইমোশনটা শেখাই তবে আশা করি তারা ইমোশন থেকে আবেগ থেকে ভালোবাসাটা বুঝবে তারা অল্প ইনকামে বা অল্প টাকে যে স্বাচ্ছন্দ্যটা খুঁজবে তারা হিউজ টাকার জন্য বাবা মাকে ফেলে বা তাদের যে গুরুজন থাকবে তাদেরকে ফেলে তারা দূরে যাবে না আর এটা যদি করা যায় তাহলে হয়তো এক সময় বৃদ্ধাশ্রম প্রয়োজন হবে না আমি সেটা মনে করি জাস্ট সেটা একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করা এর থেকে বেশি কিছু আমি যেটা বলতে পারছি না জাস্ট এখানে আমার মূল যে ঘটনাটা ছিল সেটা ইকোনমিক্স অ্যান্ড ইমোশন আমি বারবার একটা কথাই বলি যে ইকোনমিক্স অ্যান্ড ইমোশন এবং আমি যেটা বলি ট্রিটমেন্ট লাইফটা ট্রিটমেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে যে কে কাকে কিভাবে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে আমরা কিভাবে বেড়ে উঠতেছি সো আমি আশা করব যে এই ভিডিও কারো ভালো লাগবে কি লাগবে না আমি জানি না তবে যদি কারো ভালো লেগে থাকে আশা করি যে আপনার সন্তানদেরকে ইমোশনটা প্র্যাকটিস করানো শেখাবেন যদি আপনি ইমোশন প্র্যাকটিস করাতে থাকেন অ্যাট এ টাইম আমাদের ভিতর যে ইমোশনটা কাজ করবে তখন ইমোশন দিয়ে শুধু আমরা সম্পর্কটাই বুঝবো অর্থনটা বুঝবো না এবং এটা যদি আপনি বিশ্বাস করে থাকেন যে মানি খ্যান নট বাই হ্যাপিনেস তাহলে আপনি ইমোশনটাই প্র্যাকটিস করান কারণ ইমোশন যুক্ত একটা ব্যক্তি অল্প টাকায় স্বাচ্ছন্দ্যে ভালোভাবে থাকতে পারে থাকা সম্ভব সমাজে এটা বিরল রয়েছে সো আমি বেশি কিছু এই বিষয় নিয়ে বলতে যাচ্ছি না জাস্ট আমার ভিডিওটা সে দাদু দেখবে কি দেখবেন আমি জানি না জাস্ট তার কথার উপরে ডিপেন্ড করে আমার মাথাতে দুইটা কথা আসছে সেই কথা দুইটা আপনাদের সাথে যদি শুধুমাত্র শেয়ার করা যে ইকোনমিক্স অ্যান্ড ইমোশনস আমি ইমোশন হয়ে বিশ্বাসী করি ইকোনমিক্সে নয় এখন আপনারা কোনটা বিশ্বাস করবেন সেটা আপনার ব্যক্তিগত দায়িত্ব তবে যদি মনে করেন যে ইকোনমিক্সের সুখ এটা আসলে ভুল ধারণা আমি বিশ্বাস করি না যে ইকোনমিক্সেই সব কিছু তবে ইমোশনস দিয়ে যদি ভিতরে ইমোশন দেওয়া যায় ইমোশন দিয়ে একটা ছেলে মেয়েকে অনেক কিছু করানো সম্ভব সেটা আমি বিশ্বাস করি তবে ধন্যবাদ সবাইকে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো একটু মতামত জানিয়েন ভালো না লাগলে সেটাও জানাবেন নো প্রবলেম জাস্ট তারপরেও যদি কারো অন্য ধরনের অন্য কোনো সমস্যা থেকে অন্য কোনো বিষয়ের উপরে কথা বলতে হয় একটু কমেন্টস করে জানাবেন তাহলে ভালো লাগবে আর যে আপনাদের মতামতের উপরে ডিপেন্ড করবে যে আমি আসলে ভালো কোনো কথা কে ম্যানেজ করতে পারবো কিনা আপনাদের বলতে পারবো কিনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারবো কিনা এটা বলে আমি মানে এ পর্যন্তই শেষ করতে চাচ্ছি ধন্যবাদ সবাই